Bom, o que a gente hum. pode falar? Aqui é mínima histórica, uma tendência de baixa expressiva, né? juntou pandemia com inconsistência de balanço, o mercado odeia a falta de transparência e penalizou. Né? É uma empresa que tem um potencial, já falei dela, para se... É, melhorias, digamos assim, mas o que ela vem apresentando de resultado nos últimos é, balanços realmente não convence, é, não está dando frutos, o mercado penaliza e vai buscar valor em coisas que estão entregando resultado. Aqui não é diferente, aqui é mínima histórica, tendência de baixa, é, nenhum tipo de sinalização é, de entrada de força compradora, pelo contrário, cada vez realizam mais. É, 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 é o tipo de contexto, para você entrar num tipo de, é, de empresa dessa, você tem que realmente conhecer muito bem o case, por quê? Porque comprar algo é, que está caindo desse jeito, você não sabe quanto tempo o mercado vai realizar é, e vai ficar nessa tendência de baixa. Então, é, o que eu recomendo aqui é se afastar um pouco desse papel, aguardar novos balanços, ver se tem algum tipo de melhoria e ficar atento para quem gosta de gráfico, se aparece né, algum tipo de aumento de liquidez, a gente vê que aqui tinha bastante liquidez, mas o mercado volta né, e continua caindo com baixíssimo volume, mas caindo devagar e sempre. Ou seja, eu não vejo nenhum interesse de grandes players participarem é, e tomarem aí, é, a IRB. Então, cautela totalmente fora aí do radar para compras, mas para quem gosta aí do setor é, de seguros, aqui é uma resseguradora, é, monitora, monitora os balanços, monitora é, um pouco ali do que está acontecendo, mas é, o problema é para quem já está com o papel né, e está comprado, realmente é difícil é, tomar uma decisão, já conseguiu, já segurou de repente um, uma queda muito expressiva, é, eu me afastaria e daria um tempo aí, é, esperaria melhoras, tem muita coisa melhor por aí para a gente ficar de olho.